എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് വിഷുവാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മധുരമാകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊഴുക്കട്ടയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വിഷു ആശംസകൾ നേരുന്നു അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യണേ എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുള്ളൂ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി സാധാരണ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പച്ചരി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അത് നല്ലോണം കഴുകി കുതിർത്തതിന് ശേഷം മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണ് അത് വറുത്തെടുത്ത പൊടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിന് ഞാനിവിടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പൊടി വാട്ടില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊടി വാട്ടിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല സ്മൂത്താവണം മാവ് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും ചൂടാറട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ പത്തിരിക്ക് എന്താ ചെയ്യണം അതുപോലെ നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ മാവ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പാനീയം ആക്കിയിട്ടാണ് ശർക്കര കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലോണം കുറുകിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം അരിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പൊടിയുടെ പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നനവ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം കുറുക്കിയിട്ടാണ് ശർക്കര പാനീയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ചിരവിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകല്ലേ കുഞ്ഞു ജീരകം അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശർക്കര പാനീയം ഒഴിക്കണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ കല്ല് കടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് ശർക്കര ഇങ്ങനെ ചിരകിയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഏതിൽ കല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ തേങ്ങയും ചെറിയ ജീരകവും ഈ ശർക്കര പാനിയും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോളാക്കിയിട്ട് പറ്റ വലുതും അവരത് ചെറുതാവരുത് ആക്കിയിട്ട് നടുക്കൊരു കുഴി വരത്ത ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ജീരകം കൂടെ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ആ ഉരുട്ടി എടുക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു കൈയിലാണ് ഫോണ് ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കൈയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അടുത്തൊരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പോലും ഇല്ല ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഞാനിവിടെ കൊഴുക്കട്ട വേവിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പാത്രം ഇഡലി ചെമ്പാണ് കേട്ടോ ഇഡലി ചെമ്പിൽ ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൊഴുക്കട്ട വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു പാത്രം കാണും ഓട്ടമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇതിൻ്റെ വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ കുഴിക്കട്ട എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ടും കൂടെ നമ്മൾ തേങ്ങയിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണതെങ്കിൽ പറയണ്ട അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് കാരണം കടിക്കാനോ കല്ല് കടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര പൊടിയാണ്ട് കിടക്കണത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെയും കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നി
അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ എങ്കിലേ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കമൻസും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈക്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ ഇടുന്നതും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ റെസിപ്പിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റേ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു